雷龙雷龙，他真的雷龙，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，哎呀，真的没有看见我。新村没有售价，挖机开到拉萨。大家好，我是陈师傅开挖机，今天是我开挖机去西藏的第四天了。哎呀，这个文拿是真的大呀，我都已经开了四天了，还没有开去文拿，一直沿着怒江往上面走，还有九十公里才能够到达福贡，这实在太远了，我都想回家了。兄弟们，这个是什么江？怒江，你看这个水流多么抓紧，太、啊、漂亮了，真的太震撼了，兄弟们！是什么原因让我一直有坚持下去的勇气呢？就是这个风景啊，实在是太美了，美不胜收。一路上都是好沙好水，好风光。你们看，就离这些隧道啊，都修得这么漂亮，难怪吸引了这么多的自驾游爱好者都来跑这条最美公路。到福贡呢，还有五十四公里，至少还要跑三个小时。现在我们到的这里呢，前不着村又后不着店的，已经到了下午一点多钟，肚子又饿了。那今天的午餐呀，就只能用方便面解决了。和徒弟一人吃了两桶泡面之后，我们继续赶路。没想到在二幺九上面第一次遇到了堵车，这会不会又是沙上掉了石头下来了、啊？我本以为我又可以路见不平，可以挖箱住，可没想到呢，一下子就通车了。这里呢是有一点点小塌方，不过有挖机在处理。过了这个堵车的地方，我发现前面有一个加油站。而我挖机呢，刚好油也不多了，那我们就到这里加点油。加满吗？加满，加满。这个时候呢，来了一个大叔，想要我帮他做点事。我是去拉萨，然后我只有个挖斗，没有破碎锤。哦。哎，对，要是你要是要帮一下忙，我可以帮，确实。对，但是如果你现在不做的话，我就做不了了。对。就是拿对对对，如果你现在可以做，我可以免费帮你做，都可以。这个大叔呢，他是想要破碎锤，把一块混凝土块破碎掉。而我的挖机又没有大破碎锤，所以帮不了他。把油加满之后，我准备走了。大叔又来了，哎，那罐罐子那个土上面啊，哪个东西啊？这个罐子怎么长啊？踩在上面，搞到上面啊？哦，来我我过去，你看怎么挖，我帮你挖，要得吧？哎，没事。大叔跟我说，他这里有很多钢管，他两个人不好递上去，所以要我挖机给他帮一下忙。像这种举手之劳的事情啊，我肯定是要帮的。我二话不说就把挖机开过来，帮他把钢管全部挖上去。在给他雕下一朵的时候啊，没想到被他老板看见了。他老板就跟他说啊，他在架子上的时候要他系好安全带，不然的话就不要我给他雕了。所以大叔就系了个安全带，这样呢确实安全一点。帮大叔把这些短的铁管全部雕完之后啊，那些长的铁管呢，因为挖机不好装，所以就不要掉了。接下来我们继续赶路。这文拉的天气呢，也是真的奇怪。东边下雨，西边晒，一下晴天，一下又是雨天。经过三个多小时的路程呐、啊，我们终于是到达了福贡。今天又是差不多开了一百公里，实在是太累了。那我们就到福贡县城休息一晚算了。明天我们继续赶路，出发贡沙。今天的视频就分享到这里，喜欢陈师傅的给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。不知道是谁说的，青春没有售价，挖机开到拉萨，这下好了吧？还没出文拉就到修理厂去了。大家好，我是陈师傅开挖机。今天我们在去怒江贡沙的路上，遇到一个老乡，他竟然是我们楼底的。我们在二幺九上面又见到了粉丝啊，刚好他又是在开花店，又开了一个小卖部啊，到这里吃个中饭，是吧？嗯，这是你这么多天第一次来带我正儿八经吃个肉。这里我给大家说一下啊，这段话呢，我没有要粉丝请客，你们不要说我一路蹭到拉萨了啊，因为还要赶路。我们吃了饭之后啊，就立马出发了。稍等不错啊，哎，别这样说，别这样说啊，感谢啊，啊，慢走，好，下次有机会我还会再来的，好好好，好的。跟老乡告别之后，接下来我们继续前往贡沙。每次只要挖机的油在八箱以下的时候，我就特别慌。在快到县城的时候啊，看见了一个加油站，我们就先把油加满再说。这是挖机第三次加油了，第一次呢加了六百，第二次呢加了四百七，我们看第三次能加多少？这次只加了四百四十六就加满了。总共加了一千五百的油，跑了四百八十公里，平均要三块二一公里。哎呀，兄弟们，这个油真的烧不起啊！大家帮我算一下，我跑到拉萨要加多少油？到达贡沙县城之后呢，我当务之急就去找了一个修理店，因为现在这台挖机已经跑了五百公里了，需要做保养了。而且接下来呀、啊，有很多地方都是无人区，所以还是做个保养比较靠谱。但是这个县城呢，又没有修挖机的，所以我就找了一个专门修汽车的。可这个修汽车的跟我说，他从来没有修过轮式挖机。我就跟他说啊，干脆就只帮我这挖机四个轮子做一下保养算了，其他地方呢就不要他修了。
。没想到这个师傅啊，他是真的不会修。他没的那个齿轮油吗？没有，我看了一下，不是齿轮油。这个不是齿轮油啊？全部是液压油。那他这个轮子怎么做保养呢？这个保养的话，拆开里面全部是轴承那些嘛哈，应该这里面是那个齿轮也不是。对啊，你就把齿轮换了嘛。换了啊，换齿轮油嘛。不是齿轮油，是液压油，它里面全部是液压油。这里面也是液压油啊？我也真的是服了，他竟然跟我说轮子里面全是液压油，没有齿轮油。他还问了好几个修理工师傅，都说里面是液压油。我就跟他说，你先帮我把螺丝拆了，看里面到底是液压油还是齿轮油。如果是液压油呢，我也不怪你；如果是齿轮油呢，你就帮我换了。可最后啊，当齿轮油流出来的那一刻，他就笑了。大哥，要不要我签名？我给你们演签个名啊！今天今天这个保养就算了呀，对吧？啊，大哥，我说了不算吗？你说了不算，我告诉你，老板说了才算吗？我现在我全网将近两百万粉丝，<笑>我告诉你，我现在已经给你们签一个名，万一我火了呢？那你们就拿着我这个签名，你挂在这个你们店的上面。这是陈师傅的龙娃在这里修过的，他去拉萨。那我告诉你，你生意好得不得了嘞！我真的，兄弟啊，啊，这个机会只有一次啊，错过了这个村就没有这个店。我告诉你，我就到拉萨去了的啊！哈哈哈，没想到这两个师傅还真不好忽悠。最后呢，我们把齿轮油加上，然后这个空气滤芯啊，也叫他帮忙吹一下，因为其他的保养他又不会做。所以我们就只画了齿轮油，我那个刹车装个水箱，真的有没有？没有。最快的速度，今天晚上我把挖机放在这里，你帮我装哈。没有啊。啊？你去拿个什么服装到下面，然后搞四根管子对着个轮的拧就可以了嘛？没有啊。没有找吗，大哥？需要你们这个是液压油砂，又不是那个碟砂。哦，不需要啊。但是我需要，我给你啊。你拿它干什么？不需要。我要你给我装一个。这个师傅的脾气呢，跟我一样的。我要他帮我装个水箱，他硬是不给我装，然后我就把挖机开走了，到另外一个老乡那里啊装雨刮器。可没想到呢，那个修理工师傅他追上来了，他说我们刚才挖机做保养还没有结账就跑了，确实是我忘记了，这就有点尴尬了，所以我又给他结了账，把雨刮器装好后啊，我们就到贡刷休息了一晚。第二天我们继续出发前往丙中路。好了，今天的视频就分享到这里，喜欢陈师傅的给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。兄弟们，前面这么多的石头，你们说该怎么办？嘿嘿，当然是把它们全部丢到河里去。青春没有暑假，挖机挖到拉萨。大家好，我是陈师傅，今天是我们开挖机去西藏的第三天。现在我们已经来到了怒江。今天中午呢，我们将会达到怒江的大峡谷，然后到晚上就会到胡贡。兄弟们，我都有点后悔了。听别人说啊，这个挖机的最高时速可以达到四十公里每小时。可没想到呢，能够开到四十码速度的路很少，只要稍微遇到一点上坡，就差不多跟我们人走路一样的，跨不了多少。一天平均刷下来呀，每个小时才开了一十七公里，还有差不多一百八十公里路。兄弟们，你们给我算一下，我要开到什么时候才能够开到拉萨？我看别人开挖机去西藏，路上各种修路，而我呢，这挖机啊，今天是第三天了，斗子还是新的，这就有点尴尬了。哎，对面有个大叔在向我招手。嘿嘿，兄弟们，来活了啊！原来是在半个小时之前呀、啊，沙上面掉了好几个大石头下来了，已经把一半的路全部挡住了。这么大的石头，人工去扒呢，肯定扒不动。所以这几个工人呢，拿这些石头没有办法。这个位置呢，刚好又是一个上坡的爪哇处，如果对面有车开过来啊，这又是一个视野盲区，就很容易发生交通事故。所以在石头没有拿开之前啊，就必须要有人在这里指挥交通才行。当这几个大叔看到我开着挖机过来的时候，他们高兴得不得了，立马就把路的两边全部堵住，不让车子过来，要我安安心心的挖这些石头。最近雨水比较多，像这种沙区啊，就经常有石头滚落下来。对了，我们经常在路上跑的朋友们，这就需要提前预知天气状况，提前做好准备。平时我看天气用的就是彩云天气 APP， 它和普通的天气预报不一样，能看到每个街道的分钟级降雨预报。你看，看这里就写了多少分钟号下雨，多少分钟号雨停。可以看到未来十五天每个小时的天气情况，跨下雨的时候还能给我发降雨提醒。这个驾驶天气功能可以选未来七天任意出发时间，输入目的地就可以看到沿途路段的天气变化。路上如果什么恶劣天气、大风、大雾、多有杂事，很适合户外工作者。彩虹天气 APP 是挺实用的，大家可以点左下角免费下载。回到我们继续挖石头，大家别看到这地上石头不多，但是我的挖斗实在是太小了，我已经抓了差不多十趟了，地上还有这么多。
，所以啊，我就干脆要这些工人把一些小石头扒到我挖斗里面，这样我就能够少跑两次。因为这个路上堵的车子越来越多了，我们要赶紧把这些石头爪娃恢复交通才行。还有一个原因呢，就是这个轮式挖机我还不是太熟练，只要你的挖机爪到后面来，它的方向就是反方向的。每次在前进获取后盾的时候啊，我都要去想一下。所以比起他们那些抓一颗能挖的，我还是技术没有他们好。不过最后还是很顺利的把这些石头全部抓开了。地上还有一点点小石头呢，就留给他们人工清理算了。在这里啊，我也要给堵在路上的车主点个赞。整个全过程没有一个车子按喇叭，也没有人来催我们，更没有车子插队。这就证明大家现在开车都是非常文明的。既然大家都这么文明，那我也要更加文明。因为我的挖机是爬在第一个，我是可以开在前面的。但是我想到我的挖机比他们车子开得慢，现在两边都堵住了这么多车子，如果我开在最前面的话，又会造成交通拥堵，所以我就干脆把挖机停在边上，让后面的车子歇走。等车子全部过完之后，我再出发。我经过大叔旁边的时候，看着大叔向我招手，我心里有种说不出的喜悦。今天是心情好，天气好，风景又好。大家跟随我的镜头看一下文拉路江两边的风景，你们看，真的太漂亮了。这一路上的风景啊，都是米不胜收。对于我来说，这一次真的不虚此行。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞。我们下回见。